Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başkent Üniversitesi Atatürk İlikeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi aynı zamanda emekli Kurmay Albay Levent Ünal hocamızla birlikte dünü konuşacağız. 27 Aralık 1919 yani tam 101 yıl öncesine gideceğiz. Atatürk'ün bir ziyareti Ankara daha başkent değil Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmamış ve Ulu Önder 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmış. Kararlı, dirayetli ve inandığı biçimiyle, öngördüğü şekliyle ve bir kurtuluş mücadelesini hem aklında hem de sahada başlatmış. Ve işte 1919 yılının son günlerine geldiğimizde ise bir Ankara ziyareti Mustafa Kemal'in. Peki bu ziyaretin amacı neydi ve Ankara kurtuluş mücadelesinde neden önemliydi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi neden Ankara'da açıldı? Çünkü 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani bu ziyaretin hemen 4 ay sonrasında. Hocamıza konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Nebi Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, iyi misiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Olabildiğince pandemi döneminde iyi olmaya çalışıyoruz. Siz, sizin de işiniz zor. Programları böyle dışarıdan konuklarla yürütmek... Tabii normalin dışında size de kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun hocam. Yani burada olmayı isterdik ama maalesef bu salgın durumunda e, uzaktan bağlantılarla bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreci hepimize güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hocam düne gidelim isterseniz daha doğrusu. 101 yıl önceye gidelim. Ankara ziyareti Atatürk'ün neden önemliydi? Bu gelişi güzel bir ziyaret değildi. E, hayır, gelişi güzel değildi. E, milli mücadelenin aslında en önemli safhalarından birini teşkil eder. Biz e, milli mücadele içerisinde e, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini e, aslında tam olarak e, değerini yansıtamıyoruz. Yani e, sanki hani bir şehirden geçerken o şehri ziyaret etmiş gibi bir e, genelde anlam yükleniyor ama... E, Burası e, Ankara'ya gelişi aslında milli mücadeleyi e, temel oluşturmuştu gelinceye kadar. Artık burada milli mücadeleyi tam bir hareket sağlamak, milli mücadelenin e, merkezini oluşturmak ve e, kesinlikle gelişi güzel değil. Daha Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da görüşmeler yaparken e, Ankara'yı merkez olarak seçmişti. Ve e, Ali Fuat Paşa'ya da İstanbul'dayken milli mücadelenin Ankara'dan yürütüleceğini ifade etmişti. Hatta Ali Fuat Paşa e, 20. Kolordu komutanı olarak atandığı zaman Kolordusu Konya'daydı. Fakat işte bu atamayı öğrenince Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi de en iyi Ankara'dan sevk idare edebileceğini bildiğinden kendisine en kısa sürede Kolordu'yu Konya'dan Ankara'ya nakletmesini istemişti ve Ankara'yı da milli mücadele merkezi haline dönüştürmesini talep etmişti. Ve Ali Fuat Paşa Konya'ya gittikten sonra hemen intikal hazırlıklarını yapıyor ve Mart 1919'da Kolordu'yu Konya'dan yaya olarak Ankara'ya taşıyor. Peki neden Ankara'yı milli mücadelenin merkezi olarak seçmişti ve daha Samsun'a çıkmadan önce belirlemişti? Çünkü Ankara çok stratejik bir yerdeydi, merkezi bir konumdaydı. Yani her tarafa yakında, her cepheye ile irtibatı olan bir yerdi. E, i̇şgal altında bulunulan yerlere mesafe bakıldığı zaman en e, e, optimum olunan yer Ankara'ydı. Ve tabi milli mücadelenin merkezi olan bir yerin mutlaka limanlarla bağlantısının olması gerekir. İşte Karadeniz'de İnebolu Limanı ile Akdeniz'de e, Antalya Limanı'na olan e, irtibat imkanları Ankara'ya öne çıkarıyordu. 
E, demir yolu vardı. Bu çok büyük avantajlı. E, demir yolu, telgraf şebekesi güçlüydü. E, dolayısıyla Anadolu'nun her yeriyle telgraflarla haberleşmek gerektiği zaman demir yolu imkanlarını kullanmak açısından önemliydi. E, İstanbul'a yakındı bir nebze bu bakımdan önemliydi. Tabi e, 20. kolordunun e, Ankara'da bulunması büyük bir güven sağlıyordu ve elbette Ankaralıların da milli mücadeleye candan bağlılıkları e, Mustafa Kemal Paşa'nın e, Ankara'yı seçmesinde Önemli rol oynamıştı. Ee, şimdi e, tabii askerlikte de bir genel kayda vardır. Ee, bir komutan, başkomutan e, en tehlikeli e, bölgede, bölgeye yakın bulunmalıdır. E, Erzurum Kongresi esnasında Mustafa Kemal Paşa daha yani her şey çok belirsiz. Öyle bir ortamda. 4 saat e, kongreye katılanlara bilgi veriyor. Geleceğe ilişkin, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin. Ve e, bu değerlendirmelerin sonucunda şunu ifade ediyor. Biz diyor sonunda e, dünyanın gidişatına baktığımızda milli mücadelenin sonlarına doğru e, tek cephede, batı cephesinde Yunanlarla karşı karşıya geleceğiz. O zamana kadar Diğer cepheleri büyük oranda çözmüş olacağız. Ee, Yunan ordusu dışında büyük çaplı bir itilaf ordusuyla karşılaşma olana olasılığını pek mümkün görmüyor. Dünyanın gidişatı, Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış itilaf devletlerinin yeni bir savaşa hemen girişebileceğine ihtimal vermiyor. Onun için... Bidayette en tehlikeli cephenin batı cephesi olacağını eğer e, bütün güçlerimizi o bölgede toplarsak kısa sürede Yunan ordusunu yenerek e, Anadolu'yu işgalden kurtarabileceğimizi ifade ediyor. Onun için e, onun e, daha e, henüz milli mücadelenin en başındayken dahi Yunan ordusuyla en iyi mücadeleyi nerede sağlayabilirim? Kafasında bu var. Tabi Ankara bu yönüyle e, milli mücadelenin özellikle batı cephesine karşı yürütülecek bir milli mücadelede en iyi sevk idare e, edilebilecek bir yer. E, yine askerlikte bir kayda vardır. E, düşmana karşı en tehlikeli düşmana karşı mutlaka kuvvet çoğunluğu sağlamanız gerekir. Peki kuvvet çoğunluğunu nasıl sağlayabilirsiniz? Birincisi daha fazla kuvveti o bölgede bulundurarak ikincisi ihtiyatlarınızı o bölgeye kaydırarak üçüncüsü ateşlerinizi o bölgede yoğunlaştırarak ama en önemlisi Komutanın işte o bölgede bulunmasıyla siz kuvvet çoğunluğunu o bölgede bulundurabilirsiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın da milli mücadelenin bu aşamasında yapabileceği en etkili işte kuvvet çoğunluğunu oluşturma durumu heyeti temsiliyle beraber Ankara'ya gelmesiyle oldu. Ki e, zaten milli mücadelenin bundan sonraki evresi çok farklı gelişti. E, i̇şte tüm bu sebeplerle e, Mustafa Kemal Paşa Ankara'yı milli mücadele merkezi olarak seçmiştir. Yani Ulu Önder'in ziyareti aslında öncesinde her zaman aklında olduğu gibi milli mücadeleye dair hesaplanmış, planlanmış. E, ve bütün işte bulunduğu yer itibariyle gerçekten düşünülmüş bir yer. Evet. Şimdi hocam şunu da soralım. Ankara önemli milli mücadele döneminde ve bu ziyaretin ardından işte 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Oraya doğru giden de bir süreç var ziyaretin ardından. Bu ziyaret onun sinyallerini aldık mı acaba? İşaretleri verildi mi? Evet. Şimdi... E... 
yani işte Mustafa Kemal Paşa'nın e, hiçbir hareketi aslında hani bir satranç oyununda 3-5 e, aşama sonrasını görmeden yapılmış hamleler değil. E, elbette e, bu hamlede bu hamleyi yaparken aslında meclisin de Ankara'da açılmasına hatta e, Ankara'nın yeni kurulacak devletin başkent olmasını da kafasında tasarlamıştı. E, şimdi şöyle anlıyoruz. E, Ankara'ya geldikten sonra ki milli mücadelenin aslında en zor dönemi. Yani bu bir gerçek milli mücadelede. E, çünkü tam bir... E, Yetki sağlamış değilsiniz, henüz tam bir meşruiyet hukuki temel üzerine oturtmuş değilsiniz. Onun için meclisin açılması çok önemli. Ki başlangıçta da zaten e, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da açılacak olan 1912 Ocak 1920'de açılacak olan Meclisi Mevlüsanın e, daha güvenilir Anadolu'da bir yerde açılmasına. Yani isim vermiyor ama aslında Ankara'yı kastediyor. Ee, bunun kabul edilmeyeceğini de aslında biliyor. Ee, ve e, o işte kabul edilmeyişinin devamındaki süreç aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına da bir e, zemin oluşturuyor. Haklılık kazandırıyor. Ee, yani şöyle e, söyleyelim bir kere daha İstanbul'da bu meclisi Mebusa'nın açılmasından önceki süreçte Mustafa Kemal Paşa'nın sadrazamlığı da gündeme geliyor. Ee, yani işte ülkenin içinde bulunduğu durumlardan o zamana kadar Mustafa Kemal Paşa'nın ortaya koyduğu liderlik becerileri kendisine Rauf Bey ör, örneğin hani sadrazam e, olmayı Sadrazam olarak İstanbul'a gelmeyi teklif ettiğinde Osman Devleti'nin artık fiilen ortadan kalktığını, sadrazamlığın artık bir makamı olmadığını ve çare olmayacağını söylüyor. Yine meclis için seçimler yapıldığında İstanbul'daki meclisi mebusan için kendisi Ankara milletvekili olarak seçilmesine rağmen bu meclisin başına gelecekleri bildiğinden İstanbul'a gitmiyor ki eğer gitmiş olsaydı mutlaka Malta'ya sürgüne gönderilecekti. Milli mücadele lidersiz kalacaktı. Gelişmeyecekti yani. Bunu da öngörüyor. Yine e, Ankara'da Ankara'ya geldikten sonra ilk yaptığı e, faaliyetlerden biri e, Meclisi Mebusan'a seçilen Kuvayi Milliyeci e, Mebuslar İstanbul'a gitmeden önce Ankara'ya vuruyorlar. Ankara'da onları yönlendiriyor. Ee, özellikle meclis içinde bir müdafaa hukuk cemiyeti kurmaları yönünde kendilerini teşvik ediyor. Yürütecekleri faaliyetlerin çerçevesini belirliyor. Ee, bir takım e, yönlendirmeleri oluyor ki e, müdafaa milliye cemiyet kurulamıyor ama felah vatan diye bir grup oluşturuluyor e, meclisi mebusanda ve bu grup misak-ı milli ee, hazırlayıp e, meclisten geçmesini sağlayan grup da bu grup oluyor zaten. Ee, ve e, işte Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'daki o e, geçirdiği meclis açılana kadar geçen 118 güne baktığımızda e, aslında ikiye ayırmak uygun olur Ankara'daki milli mücadele faaliyetlerini. Birinci dönem 16 Mart 1920 yani İstanbul'un işgaline meclisin kapatıldı, kapatılması öncesi İstanbul'un işgaline kadar olan dönem. İkinci dönemi de İstanbul'un işgalinden sonra meclisin açılmasına kadar olan dönem. Birinci dönemde Ankara'da aslında... İstanbul e, hükümetiyle, İstanbul yönetimiyle bir e, e, yürütülen bir mücadele var. Yani hakimiyet mücadelesi. Anadolu'ya, Anadolu'da kimi sözü geçecek, hangi yönetimi sözü geçecek. 
Bunun mücadelesinin verildiğini görüyoruz. Bu zor bir dönem. Fakat 16 Mart 1920 yani İstanbul'un işgalinden sonra işler biraz daha kolaylaşıyor. Neden? Çünkü artık padişahlık merkezi tümüyle işgal edilmiş. Hemen ardından meclis basılarak mebuslar büyük oranda tutuklanmış Malta'ya sürgüne gönderilmiş. E bundan sonra artık e, işte milli mücadelenin merkezi olma vasfı Ankara'nın daha ön plana çıkıyor. Yine e, milli mücadelede e, Ankara yönetiminin e, Anadolu'da ve dış dünyada etkisi daha büyük oluyor ve hemen akabinde de zaten işte e, tekrar e, seçimlerin yapıldığını ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını görüyoruz ki artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hem içeride hem dışarıda milli mücadeleye meşru hukuki bir temel kazandırıyor. E, o ana kadar bir geçici hükümet şeklinde yürütülen faaliyetler artık meclisin denetiminde meclis hükümeti olarak yürütülmeye başlanıyor. Ee, yani e, Ankara'ya gelirken aslında Mustafa Kemal Paşa e, işte seçimler yapılacak seçimler sonrası İstanbul'da meclisin mebusan açıldığında e, ne kadar süre hayatta kalabileceğini nasıl kapatılabileceğini tüm bunları öngörmüştü ve e, zaten meclis kapatıldıktan meclis mebusan İstanbul'da kapatıldıktan kısa süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açıklıyor ki yani bu kadar kısa sürede meclisin açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlanması e, zaten e, kafasında Mustafa Kemal Paşa'nın e, bununla ilgili süreci yürüttüğünü gösteriyor. Yoksa siz bu kadar kısa sürede bir e, yeni bir devlet kuramazsınız. Yani meclisin açılması aslında yeni Türk devletinin de kurulduğunu gösteriyor. E, ve e, biz buradan da anlıyoruz ki Ankara'ya gelirken Mustafa Kemal Paşa aslında meclisi de en kısa sürede en uygun zamanda Ankara'da açmayı düşünüyordu. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun, iyi günler. Çok sağ olun hocam. Sayın izleyiciler, konuğumuz Başkent Üniversitesi Atamer Doktor Öğretim Üyesi e, Levent Ünal'dı. Emekli kurmay albay aynı zamanda hocamız Atamer. Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi değerli seyirciler. Zaman zaman Atamer'den hocalarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, milli mücadele dönemini Atatürk'ü konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Şunu anlıyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti hiçbir adımı Samsun'a ayak basması, kongreler düzenlediği yerler, e, ilerlediği yerler, bütün gidişat yani izlediği bütün yol tesadüfi değil. Hepsi planlanmış ve hepsinin gerçekten bir amacı var ve hepsi de başarıya ulaşıyor zorlu bir mücadele olsa da. Ulu Önder'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz bir kez daha. Dün 27 Aralık'tı. Evet Mustafa Kemal'in Ankara'yı ziyaretinin yıl dönümüydü ama... Bir de bizim için yani Türk milleti için, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir ismin ölüm yıl dönümüydü. 27 Aralık 1936 İstiklal Marşımızın şairi desem aklımıza gelecek isim nettir. Mehmet Akif Ersoy, ustaların ustası, şairlerin şairi. Veteriner hekim, siyasetçi, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi. Çok yönlü bir şair. Ve gerçekten tevazu sahibi. İstiklal Marşı'nın yazımı için bir yarışma düzenleniyor. Bir ödül var yarışmada. Mehmet Akif Ersoy ödül e, kabul etmeden yarışmaya katılıyor ödül istemeden. Ve yaşadığı hayata rağmen ödülü o para ödülünü almakta e, hiçbir şekilde almaya da yanaşmıyor. Ve o muhteşem şiiri İstiklal Marşı'mızı ortaya çıkartıyor ve... Bizi armağan ediyor Mehmet Akif Ersoy. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk baytarlarındandır. E, aynı zamanda öğretmendir. Vatan şairi ve milli şair unvanlarıyla anılıyor. 
İstiklal Marşımızın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911 ve 33 yıllar arasında yayımladığı 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerinden birisi. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim, daha sonraki adıyla da Sebilür Reşat dergisinin baş yazarlığını yaptığı Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak birinci mecliste yer aldı Mehmet Akif Ersoy. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da doğulu şehirde hayatını kaybetti. Ankara'da ikamet ettiği evi şu an müze olarak açık değerli seyirciler. Aynı zamanda hem kurtuluş yıllarında ikamet etti hem de İstiklal Marşı ve pek çok şiirini yazdı bu evde. Ankara'da yaşayanlar ya da Ankara'ya gidenler için de ziyaret edilmesi bir yerdir, edilmesi gereken bir yerdir. Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ustaların ustası, şairlerin şairi, İstiklal Marşımızın şairi. Programın sonuna geldik. Yarın sabah yine burada olacağız. 2020'nin son haftasındayız. Kaldı 3 gün bu yılı geride bırakmaya. Umarız kötülükleriyle de ya da bütün acılarıyla, bütün hüzünleriyle, bütün kederiyle geride kalır 2020 ve 2020'ye. Hep beraber güzel bir şekilde merhaba deriz tüm yeryüzü olarak. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Temennimiz yarın sabah da yine size güzel haberleri sunmak için burada olmak. Bakalım neler bekliyor bizi günün ilerleyen saatlerinde ve yarın takip ediyor olacağız. Programda meyve geçen herkes adına hepinize güzel bir gün ve hafta diliyorum. Hoşçakalın sabah tekrar görüşmek üzere.